President, representanter fra Fremskrittspartiet har fremmet et forslag som omhandler hvordan vi skal tilrettelegge for at yrkesjåførene får en bedre hverdag. Saksoffører vil berømme representantene for å sette et viktig tema på dagsorden, nemlig kompetanse og sikkerhet. For undertegnet så er også dette mitt første saksordførerverv, så jeg vil takke en samlet komité for et godt samarbeid og en svært god tone i arbeidet. President, i forslaget fremmes det en serie forslag som omfatter både døgnvideplasser, etterutdanning for yrkesjåfører og glatt kjøringskurs for utenlandske sjåfører. Det er en samlet komité som ser viktigheten av at bransjen er konkurransedyktig og at sjåførene har gode vilkår. I forbindelse med arbeidet med forslaget har også komiteen avholdt høring i saken der vi fikk en rekke gode, viktige innspill. Det er president viktig at det i lastebilnæringen skal være en lik behandling mellom norske og utenlandske transportører. Transportnæringen er viktig for næringslivet, og vi vet samtidig at bransjen har veien som arbeidsplass. Det er derfor åpenbart at veistandard, og ikke minst kjøretøy og sjåfør, er av tilfredsstillende kaliber. Det må i denne sammenheng sies at i alle fall saksoffører føler at arbeid knyttet til utenlandske kjøretøy på norske veier i den senere tid har hatt stort fokus. Det er positivt, og etter besøk på kontrollstasjoner i Hedmark på komitéreise i forrige uke, ser vi at arbeidet med å kontrollere i henhold til sikkerhet og konkurransevilkår er prioritert, og det er president veldig betryggende. President, jeg vil nå overvære til litt mer spesifikt Høyres posisjon i saken. Yrkesjåfører er en viktig arbeidsgruppe som sørger for at næringsliv kommer til og fra markedet med gods og varer. Det overordnet for oss er sikkerhet for alle som ferdes på veien, samt en tilrettelagt arbeidsplass for alle som har sitt daglige virke på veien, og at yrkesjåfører likebehandles. I de sju forslagene fra forslagstillerne vil Høyre støtte to av disse. Nesten alle yrkesjåfører som kjører lastebil over 3,5 tonn og busser som er registrert for flere enn 12 personer må forholde seg til kjøre- og hviletidsbestemmelser. Disse spesifiserer at etter en maksimal kjøretid på 4,5 timer så skal det tas en pause på 45 minutter. I dag, president, har vi kun ni godkjente hvileplasser i landet. Departementet viser i sitt svarbrev at det nå planlegges med 15-20 døgnhvileplasser fram til 2013. Høyre mener dette arbeidet må intensiveres og tilpasses de behov som er kjent i bransjen. Det er viktig med god etterutdanning for yrkesjåfører, og det er i dag innført krav om periodisk etterutdanning av yrkesjåfører hvert femte år i henhold til EUs sjåførdirektiv. Direktivet er derimot åpent for tolking, president, om hvordan etterutdanningen skal legges opp, og dette gjenspeiler også kostnaderne for norsk transportnæring. I følge Norsk Yrkesjåførallianse er kostnaderne per sjåfør i Norge mellom 10 og 18 tusen kroner. Ser man til Danmark, ligger kostnaderne på 5 tusen per sjåfør. Høyre mener det er nødvendig for bransjen at vi utreder modeller for å redusere kostnaderne til etterutdanning. Dette er i tråd med hva for eksempel NO Transport pekte på under høringen i komiteen. President, Høyre mener det er viktig at vi har en konkurransedyktig transportnæring i landet, og det er derfor en veldig viktig sak som Fremskrittspartiet reiser. Det er en sak som dreier seg om næringsliv og arbeidsplasser, og ikke minst sikkerhet på norske veier. President, jeg vil med dette ta opp de to mindretalsforslagene Høyre står sammen med FRP om i denne saken. 